हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अहमद एंड वेलकम हियर टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेशन सेंटर आज की वीडियो मेरी एम डी कैट के रिलेटेड है जिसमें मैं आपको एम डी कैट फिजिक्स की प्रिपेशन के बारे में गाइड करूंगा और बताऊंगा कि एम डी कैट फिजिक्स की प्रिपेशन किस तरह करनी चाहिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स का जो पोर्शन होता है एम डी कैट में सबसे टफेस्ट पोर्शन कंसिडर किया जाता है इसके पीछे कुछ रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं मैं आपको जिस तरह बताऊंगा अगर आप उस तरह प्रिपेशन करेंगे तो जरूर आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे इससे पहले मैंने एम डी कैट बायोलॉजी और एम डी कैट इंग्लिश की प्रिपेशन के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है एम डी कैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप एम सी की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपके फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा आए एम डी कैट फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है एम सी की अगर आप एम सी की उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके फिजिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे उसके बाद दूसरा पॉइंट है एम डी कैट की प्रिपेशन कहाँ से करनी है एम डी कैट फिजिक्स को याद किस तरह से करना है यूज किप्स नोट्स और नोट्स फ्रॉम योर सर फॉर द प्रिपेशन ऑफ एम डी कैट फिजिक्स अगर आपने एम डी फिजिक्स की तैयारी करनी है तो यहाँ फिर किप्स के नोट्स या फिर डिफरेंट्स अकेडमीज के नोट्स होते हैं अच्छी तरह से वहाँ पर रिटर्न फॉर्म में लिखा होता है मैं आपको दिखाता भी हूँ किस तरह के नोट्स हैं किप्स के और दूसरी अकेडमीज के नोट्स भी या फिर आपके नोट्स जो आपके सर प्रोवाइड करते हैं आप वहाँ से एम डी फिजिक्स की प्रिपेशन करें तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि जो आपने सर ने नोट्स प्रोवाइड किए होंगे आपको वो आप वो वहाँ से आपको प्रिपेशन करवाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा मैं आपको फिजिक्स की एम डी कैट की बुक दिखा देता हूँ जो किप्स अकेडमी की है जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको दिखाई थी यहाँ पर हर टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है जो यू के सिलेबस में अवेलेबल है ये देखिए हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है और हर टॉपिक के नीचे एम सी उसकी मदद से आपको प्रैक्टिस करवाई गई है जो इस बुक में मुझे जो मेन बात लगी वो इसके एंड ऑफ द बुक है यहाँ पर हर फार्मूले को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है ग्राफिकल फॉर्म में भी हर फार्मूले को एक्सप्लेन किया है ये देख सकते हैं आप काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अगर आप इस बुक से प्रिपेशन कर लें या फिर आपकी जो अकेडमीज की बुक है या फिर आप नोट्स जो आपके सर प्रोवाइड करें आप वहां से प्रिपेशन कर लें तो आपकी एम डी कैट फिजिक्स की प्रिपेशन अच्छी हो जाती है थर्ड नंबर पे पॉइंट है टायर टू मेक योर ओन लेक्चर नोट्स अपने खुद लेक्चर नोट्स बनाए जो आपके सर रोजाना डेली बेसिस पे आपको लेक्चर करवाते हैं आप उसको रिटर्न फॉर्म में लिख कर रखें क्योंकि इससे आप ही को फायदा होगा आप एक तो यहाँ से प्रिपेशन कर सकते हैं अपनी एम डी कैट फिजिक्स की और दूसरा ये कि जो आपने पॉइंट रिटर्न फॉर्म में लिख लिया है आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और जो अगली दफ़ा आपने रिवीजन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी जैसे ये रफली फॉर्म में आप लेक्चर लिख लें जो आपके सर लिखवाते हैं पर लेक्चर नोट्स लाजमी बनाएं क्योंकि जो पॉइंट जो सर बताते हैं उसको लाजमी रिटर्न फॉर्म में लिख कर रखें जो उन्होंने आपको समझाया हुआ है इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी और आपके रिवीजन में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि अपना वो रजिस्टर बनाए जिसपे सिर्फ एम डी कैट जिसके फार्मूलाज लिखे हों वो फार्मूलाज आप रिटर्न फॉर्म में लिखें वो आपको याद भी रहेंगे और आपके पास सेफ भी रहेंगे या फिर आप अगर नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा फार्मूले की लिस्ट है एक मेरे पास पी फॉर्म में अवेलेबल है आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसमें पूरी बुक के फार्मूलेज लिखे हुए हैं अगर आप फार्मूलों को देख लेंगे इससे आपके नोमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो जाएंगे आपको फार्मूला फिंगर टिप्स पर याद होना शुरू हो जाएंगे फिर फिफ्थ पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन विच इंक्लूड नोमेरिकल नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन को लाजमी तौर पर सॉल्व करें उसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके जो होगी फिजिक्स की तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी फिर सिक्स पॉइंट है शॉर्ट लिस्टिंग अगर आप खुद शॉर्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं तो कर लें अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें शायद ये आपके पास भी नोट्स अवेलेबल हो इसमें सारी शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है ये देखिए ए आर के की तरफ से है पर पूरे नोट्स हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म में है टेबल्स की फॉर्म में अवेलेबल है और हर फार्मूले को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आपको ये शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा
टेक्स्ट बुक को रीड लाजमी करें क्योंकि कभी कभार बुक्स की लाइन भी आ जाते हैं जिस तरह एम डी का टू थाउजेंड नाइनटीन में बहुत सी लाइन बुक्स भी आई हैं फिजिक्स की इसलिए टेक्स्ट बुक को लाजमी एक दफ़ा रीड कर लें और जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगती है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ लगता है आप उसको लिख लें या फिर उसको हाईलाइट कर लें बुक पर ही ताकि आपके लिए आसानी हो जैसे ये देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन या फिर पॉइंट है साइड पर लिख लें या फिर जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कर लें विद द हेल्प ऑफ हाईलाइटर इससे क्या होगा जब आप रिवियन करने लगेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आप आसानी से वो जो लाइन्स जो अंडरलाइन है तो उन्हीं को आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा हाईलाइट लाजमी करें जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको लाजमी तौर पर उसके अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें या फिर अंडरलाइन कर लें किसी भी पेन या मार्कर की मदद से अगर आपको फिजिक्स के अंदर पूरे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना होगा और अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम की प्रैक्टिस करनी होगी आप कोई भी एम बुक ले सकते हैं या किसी बाजार से बाय कर सकते हैं या फिर किसी एकेडमी की ले सकते हैं उसके अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एम सी की बहुत ज़्यादा एम सी तादाद में दिए होते हैं आप इधर से एम सी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं नाइन्थ पॉइंट ये है कि आपको फार्मूलाज की कन्वर्जन अच्छी तरह से आने चाहिए एम डी कैट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला किस तरह ट्राइव किया जाता है और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको कन्वर्जेंस वगैरह करनी आती होंगी तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं उसके बाद दसवा पॉइंट है अगर आपने वेबसाइट्स वगैरह से टेस्ट अगर टेस्ट आपको चाहिए या फिर कोई स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए या फिर बुक्स चाहिए जो एकेडमीज वगैरह की आप इन वेबसाइट से जाकर हासिल कर सकते हैं पहली एक्सपर्ट एम डी फिर मेडिकल स्टडी सेंटर फिर एक होम ऑफ फिजिक्स है इधर एम की बुक्स अवेलेबल हैं आप जाकर हासिल कर सकते हैं उसके बाद अलेवन पॉइंट है Do not forget to read the sidebars which include table or important points. जो books के sidebars होते हैं उनको लाजमी एक तरह से read कर लें क्योंकि उनके अंदर से questions आते हैं आप past पेपर देख लें एम डी कैट के लाजमी उनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं एक दफ़ा लाजमी उनको पढ़ के जाए ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है साइड बार्स पर कुछ टेबल्स होते हैं ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं अगर आपको याद नहीं होती जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है जैसे ये देखिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं को वैल्यूज़ को याद कर लें और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वगैरह साइड बार को लास्ट में एक दफ़ा पढ़ के जाएं और ये भी लिखा हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन इनमें से भी कभी एम वगैरह आ जाते हैं इसलिए साइड बार को लास्ट में पढ़ें अगर अगर आपने अच्छे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन क्लिक कर कर लाइक कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहेंगे मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें इससे पहले भी मैंने एम डी कैट इंग्लिश और बायोलॉजी पर वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जो एम डी कैट कमिस्ट्री की है वो भी कल से परसों तक वीडियो आ जाएगी इसलिए चैनल के साथ लाजमी जुड़िए रहिए बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हों और वीडियो आप देख सकते हैं मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़